俄罗斯首次使用匕首高超音速导弹，这把普京飞刀首秀打击的目标可不仅仅是弹药库这么简单。各位网友，大家好，我是罗小飞。根据俄罗斯报道啊，俄军前两天使用了匕首高超音速导弹，说是摧毁了位于乌克兰西部一个州的某个地下导弹和航空弹药库。虽然呢，目前网上是有一些图像资料，但是有待证实。而且呢，我们还需要等待看看是不是有更多的关于打击效果的图像。但是，这应该能够证实是人类历史上第一次使用高超音速武器投入实战。所以，我们现在都是一个新时代开始的见证者。我看到有朋友问呢，说俄罗斯把压箱底儿东西都拿出来了，是不是真的把自己导弹库打光了？其实真不是，俄罗斯怎么可能惨到这种程度？而且武器啊，不像玩游戏，你把小杂兵拼光了上大 boss， 不是这个逻辑。要知道，不管是俄罗斯还是美国，不管以前在阿富汗、伊拉克、叙利亚，还是现在在乌克兰，美国、苏联，包括现在的俄罗斯，都会把战场当做实验场，把新武器拿出来做一些实战测试。比如美国的 F 1 7 A 夜鹰。当年也是这样嘛，第一次出手不是在伊拉克，而是在美军入侵巴拿马的时候，深更半夜的对巴拿马军营先投激光制导炸弹，不过那次没炸准、啊，没炸到军营，倒是把人家军营里边的兵全吵醒了。这种测试性作战规模都不是很大，主要是通过实战表现寻找武器设计存在的问题。特别呢是战争期间进行设计的武器，这种测试就更加重要，因为没有充足的时间在靶场做实验。不过呢，有些武器首次参战并不是为了测试，而是要通过一个亮相展示更大的意义。这类武器一般都具有比较重要的战略威慑作用，比如美国在广岛和长崎扔的两个就是。这回俄罗斯使用匕首，虽然不是扔核弹头啊，但是也同样具有战略威慑作用。明面上是打击了乌克兰弹药库，实际上是要打给北约看。俄罗斯这些高超音速武器可不仅仅是在实验室做样子，而是技术已经成熟。你欧洲国家要掂量掂量。如果坚持跟俄罗斯对抗，这把匕首甩出来，看你们谁挡得住。高超音速武器投入实战，一定会引起美国紧张。就在俄罗斯发射匕首前几天，美国还在围绕高超音速武器发展进行争吵。原来计划 2.5 亿美元完成的研究，现在是花了25亿啊！现在国会在质疑。加速研究高超音速导弹防御方案是否是必要，在技术上是不是可行？高超音速导弹防御方案技术成熟度是否保证了目前的资金水平？毕竟美国自己这些导弹搞了这么多次发射实验，到现在还只是连连发射失败的水平，这个结果真是只看到了眼前的苟且，看不见远方和实。美国国会还有美国军方的主要领导人对中国还有俄罗斯发展远程高超音速导弹方面的进展是越来越担忧了。而且美国的报告里边还专门特别提到，是尤其是中国的发展让美国很担心。这个说法有道理，毕竟匕首用的是双锥体弹头，性能比不了像东风十七等等这一类导弹用的秤波体弹头。而且呢，中国在基础理论方面已经有了很大的发展潜力，所以这件事儿对中国来讲也真是好事，相当于我们并没有出手，已经通过俄罗斯展示了我们可能拥有的威慑能力。美国现在呢，可能要陷入一轮新的争吵了。到底是把投资用于发展自己的高超音速导弹，把现在花了大价钱搞得半吊子工程继续坚持到底，还是赶紧去转向搞针对高超音速导弹的防御体系？而这件事儿另一方面也体现出了俄罗斯的军事思想开始有点类似朝鲜的味道，就是大量武器装备偏落后的时候，就搞出几个杀手锏当做镇宅之宝，先保证对手不敢彻底掀桌子。而我们中国现在跟朝鲜、跟俄罗斯不太一样，已经不是靠一两种宝贝镇宅，而是要在各个领域、各种装备上全面追赶最强的能力。我们不仅不愿意吃大亏，现在已经开始不容忍对方占小便宜。面对新技术带来的战场优势，未来我们可能比美国表现得更贪心。好，关于俄罗斯使用匕首投入实战，最后的战略意图到底是什么？今天呢，我们简单分析到这里。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再谈。